皆さんこんにちは阿比古市ふるさと大使のナイツ花輪信之です純喫茶花輪へようこそこの番組は阿比古市柏市鎌ヶ谷市白石で活躍する方々を招き地元愛を語っていただくトークバラエティです、えー、今回のゲストはですね手賀沼ゴルフクラブオーナーの市岡慎太郎さんです、えー、なんかいろいろ調べましたらあの阿比古の駅前にあるシミュレーションゴルフですね、えー、最近はあのーまあ、韓国なんかは今、シミュレーションゴルフが主流になってまして、子どもの頃からシミュレーションゴルフで教育して、そこでまずこの自分のスイングと軌道を学んでから、この実際ゴルフ場に出てやるというのが、えー、韓国なんかね、まあ、すごい強い国が今、そういうふうになっているということで、私も本当にゴルフに関しては、今、実はちょっと。他局ですけど番組もやってたりとかあのいろいろしているんですね、えー、ですからちょっと今日は熱いゴルフトークなるんじゃないかなと思うんですけども、えー、まだ一回もラウンドに出たことがないんですけどね純喫茶花輪ようこそいらっしゃいました<笑>すいません<笑>お邪魔いたしますコーヒーはお好き大好きですあじゃあぜひ、はい、いただきますうん美味しいですね美味しいですねありがとうございますとということで今回のゲストをご紹介させていただきます。手賀沼ゴルフクラブオーナーの市岡慎太郎さんです。よろしくお願いします。よろしくどうぞお願いいたします。ありがとうございます。<笑>まああの市岡さんはゴルフのクラブオーナーさんということで、はい、えっ、ー、と出身はもう千葉県の松戸で、はいえー、現在も千葉の。そうですね。はい。今今阿比古にはあるんですけども、阿比古にね、はい、お住まい、まあ手賀沼ですからね。まああのまず手賀沼ゴルフクラブというのは何なのかというのをちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。手軽なゴルフクラブというのはスクリーンに向かって打つゴルフ場ですね。結構ちゃんとしたというか。もうちゃんとしてますね。これだけ画面大きかったら本当ゴルフ場いるような感じで,すね,ですね。そうですね。ゴルフ場より楽しいですね。最近は。はあ、そうかいろんなコースをだってね、全国であるコースとか選べるわけですもんね。ねはい、これね。でやっぱりゴルフ場よりは比較的簡単というか、うんうんうんうん、スコアは出やすいそのまあバンカーで砂が出るわけでもないしグリーン周りのこう変なライとか芝目とかもないんでこうなんですか練習した通りが出ると十八打ぐらいはその平均よりは少なくめちゃくちゃじゃないですかめちゃくちゃですだから私が回るとこは結構アンダーで回れたり、えープロのようなあボギー打っちゃったからじゃあ次でこう取り返そうみたいなえ普段どのぐらいで回るんですか普段はもう90100から90とかああまあでもぐらいです、ねまあ、ちょっとやっぱり上手い人ですね100切ってるわけですそうです100そうです100はでもたまに打つぐらいですね、うんうんうん、あでも一番そのぐらいの人が行ったら楽しいかもしれない楽しいですね本当にパーオンできますし、うんうんうんうん、バーディーパッドはこうしびれるぐらい打てますし、えー、はまっちゃいそうだ僕なんかまだあのー、今やってはいるんですけどやっぱなかなか苦戦している状態なのでいいかもしれない。ぜひその初心者というかその始めたばかりの方こそぜひ回ってほしいな。行こうかな。ええ、<笑>めちゃくちゃめちゃくちゃ広いじゃないですかって。<笑>そうなんです。いいですね。こ中二階になってて、うん、あ、こう中二階パターブース、シミュレーション、僕もね、あの一回あの新宿のとこに行ったんですよ。で、番組の企画で、すごいナイスショットって言われて、うんうん、楽しくて、楽しいですね。楽しい。実際にゴルフやるよりも楽しいと思います。あの韓国とかね、今シミュレーションゴルフ、そうすごいって言いますよね、はい。そうですね。やっぱ韓国はそのゴルフレンジじゃなくて、うん、シミュレーションから。ね、やっぱ土地も狭いからね,ね,ねゴルフ場があんまないからそこで育ってそうそうです、ねね、プロゴルファーになる人多いってね、はい、でこう何十台並んでるところが結構常に満員だったりとか、うんうん、えっと一岡さんの,あの経歴ですね松戸で生まれて<笑>、はい、かわいいですね、ええ、分かります自分でかわいいいやもうかわいいですよね<笑>これね、確かにめちゃくちゃ可愛い,い,いですよね。これ可愛い,い、はい、ちょっと体的には弱かったんですあのそうですね、うん、あの3月生まれっていうのもあって、ええ、妹とこう並んでも妹の方がでかいんで、本当二歳下の妹、そうなんですそうなんです。さんよりもちっちゃい。なんでこう並んでるとやっぱりねお姉ちゃん弟みたいなことをずっと言われるでしょう、ね。言われてきてたんでね。で小学校の時は剣道をまあ始めて、そうですね。なんでやっぱ弱かったっていうのが
あったんで、うんうん、親が生かしたんだと思います、うんうん、なんでこう県でやってたのか記憶もないんですけれどもあそっかじゃあ親としてはなんかちょっと強くなってもらいたいっていうね実際よやってよかったっすえっとね好きでなかったんですかねあ,あそこまであんまり楽しくはなかった楽しくなかったですかねやっぱ痛いですし痛いですよね上からこうあそうもう叩き込まれますしね剣道はまあでもなんかいろいろ精神的にねこの礼儀とかそうですね、武道ですから、はい、そういったものは、ね、役に立ったということですけどもね、うん、さあそしてえ中学校に入るとあでも一応中学校も剣道部には所属してた<笑>そうですねあの、うん、通ってた道場の仲間がみんな結構いて、うんうんうんうん、えっとなんか段とか持ってるんですかえっとね取れなかったですねあ取れなかった、はい、やっぱり運動神経がやっぱりよろしくないんあ,あんまり運動神経よくない運動神経めちゃめちゃよくないですねその運動神経悪いなんとかとか、うん、はい、うん、それと同じような動きですね。うん、<笑>全くよくわかります。その人がゴルフのオーナーをやられてるのもなんか夢があっていいですね。<笑>そうですね。はい。本当に、うん、ゴルフだけはなんとかまあ下手くそですけども,も、ゴルフってあんま運動神経関係ないと言われるんですよ。僕も、うんうん、だからなんかやろうと思ったんです。はい、そうですね。球技は特にダメですね。あ、そうですか。はい、あの一番苦手なのなんですか。野球ですか、ね。野球、えー。ダンスはできます。ダンスできないです。あ,俺あの。スポーツジムに通ってた時も、その。エア、エアロ、エアロビックス。やった方がいいのかなと思って、やっても。全くひどいですね。で、やってるうちにこうね、裏返るじゃないですか。はいはい、一番後ろでね、はい、やってても。反対に浮かれた時に。一番前になっちゃって。脳がおかしくなりますね,りますね最初からって言われても何が最初なのかもわかんないしいやわかるな同じだ方向音痴ですか方向音痴ですかねやっぱそうっすね、えー、方向音痴ですかねここ来るのも結構迷いながら来ましたねなんかあの<笑>いろいろ心配になってくるんですけどなんかこのなんかねいただいた資料に載ると中学卒業までの記憶があまりないって書いてある<笑>あまりないですねこれどういうことなんですかどういうことですかね今今日前半話したことが覚えてます<笑>覚えてます。覚えてますね。<笑>何かありますか、中学校の頃の記憶って。いや、まあ、断片で。<笑>断片って、そうですね。断片だから、今日、この番組き、あ、いろいろね、スタッフさん聞いたけど、あんま覚えてねえよって感じだった。そうですね。記憶がないですね。剣道で、頭やられちゃったのかもしれないですね。<笑><笑>いや、そんなことない。高校から、ちょっと、これはやっぱり、何ですか、この当時流行った。ミュージシャンか何かの真似されてるんですか。目が悪かったんで普通のこれメガネなんです。あこれ普通のメガネですか、はい。日に当たると茶色くなるみたいなメガネなだけですね、うん。でもこれ室内じゃないですか。なんで光の加減じゃないですかね。適当適当。そういうメガネありますよね。ありますよね。あるある。はい、ちょっとこれなんで、うんえー、角膜がね痛めないようにっていう。はい、でも友人宅で麻雀とかをやられてたっていうことはまあまあだか楽しい高校生活。そうですね、えー、なでもね、うん、それ思い出すと、うん、なんかその部活のやってる人たちとやってて、うんうんうんうん、テスト前の1週間、うん、その試験部,、ね、あの部活がなくなるよっつった時にやってただけなんで、うん、ずっとやってたわけじゃないですよ,、ねですよねですよね、まあでも高校生で麻雀ってあんまりねやる人は少なかったかもしれないですけどね、うん、家で友達の家に行ってたむろしてそうですそうです、えー、楽しかったです,です楽しい思い出はそれぐらいですかね。<笑>高校の時も勉強とかも頑張ってたんですか。勉強はだから記憶がないですね。うん、記憶がない。<笑>でも大学は日大。そうですね。はい。の新聞学科っていうことで。はい。マスコミ。そうです。マスコミがなんか。ね、はい、いろいろこう考えた時に、うん。いや、楽しそうだなと思って。そういう、そういうところに入りたいなと思って。えっと、でも。楽しそうって言ったって結構大変じゃないですか。新聞記者とか。うん。そういうことをやろうと思ってたんですか。えっ、ー、とね、いや、その、あまり考えてなかったですね。新聞学科っていうのがあったんで。うん、その、入れるのは、そこぐらいしかなかったというか。ああ、日大に行きたかったんですか。いや、その、<笑>どこでもよかったです。どこでも。<笑>どこでもよかった。<笑><笑>まあ、偏差値とかちょうど。そうですね。いろいろ、えー、どこでもよかったですね。えー、で、就職は、広告代理店に。広告、一応、広告代理店で、はい、入りまして。うん営業とかそうですね飛び込みも営業もしたしあとはあの電車の中の中吊り広告とか、はいねうんうん、そういうのを他の業者さんの人たちとこう
枠の,その調整をするみたいな。はい、そんな仕事なんですね。そんな、え、そうです、そんな仕事をしてましたね。うん、その時に、一応ゴルフを。まあ、そうですね、ゴルフが当然年に何回かあってみたいな。うんうんうん、ゴルフ歴でいうと、何年に、三十年近く。そうですね。なる。はい。わけですよ。そうですね。で、その頃は特にやっぱり、そのコンペの一週間前ぐらいに、しか練習はしないで。うんうんうんうんコンペがですね、うん、やればいいやぐらいだったんですけれどもじゃあもう百二十とかそうですね、はい、当然そん,、はい、そんなにの、はい、スコアは伸びずみたいなあんま本格的にはやってなかったやってなかったですねでこのお父さんが創業した会社はいこれなんていう会社 SY ロジステックス物流の会社あ、はあ、ここに入ったわけですはいそうですねそう創業してあのちょっとうまく行きそうだからと。うんうんうんうん。さすがれて、えー、ちょっと手伝いと。ああ。どうなんか嫌じゃなかったんですか。あいやそんなことなかったですね。あ、うん、あ,あのやっぱ親には感謝してたんで、うんえー、恩返しが少しでもできればと。あ,あ妹は,は何もあのー、はい関西役として入って、うんうんうんえー、お金だけ取って,って<笑><笑>はっきりはっきり言いますね<笑>全部。そこからまあゴルフを。習うように三十代の後半からそうですねやっぱりねゴルフライやんなきゃいけないのかなと思って、うんうんうん、ただそのなかなか練習が面白くないというか、うん、練習できなかったんで、うん、そのなんかどっかのクラブに入ればやるのかなと、うんうんうん、その会員権会員権買って、えー、あそっかそういう会員権と買うとそうそうそう回りましょうみたいなことそうやるのかなと思ってたんですけども。うんうんうんなかなかね、やっぱ遠いところ、いたこの方買ってしまったんで。いたこ。いたこ。さ、あれ茨城の。橋幸雄さんの歌でおなじみ、ねええ。あのめちゃくちゃ遠いじゃないですか。めちゃくちゃ遠かったんで、うん、やっぱりなかなか通わなかったんですよ、ね。行かないっす、ね。行かないんです。で、そのクラブライフみたいなのも送れなかったんで。うん、たまたま縁があって、近くの藤ヶ谷の会員になることができて。うんうんうんそこでこうなんですかねやっぱ楽しかったというか、うんうん、どんな人たちとも回ったりできたり、うんうんうん、その腕前とか年齢とか関係なくできるという、うんうん、そのそういう遊びがすごいいいなと思って、うんうん、それでなんかちょっとつながったというそうですねあの、うん、ゴルフあゴルフっていいなと、うん、こんなスポーツないだろうなとかそうですね仲良くなりますし、うんうん、そうなんですよね、うんうん、でなかなかやっぱうまくいかないものをたまにうまくいったりすると、うん、うまくいくし、すごく嬉しいですしね。うん、あとなんかそんなに紳士のスポーツだから、なんか怒られないですよ、ね。<笑>なんかまああのナイスショットっていうあのそうですね,ね。基本的にほ、はい、褒めてくれるじゃないですか。そうですそうです。あ、あのー、やっぱりそういう社交性みたいなものも身につくと思うし、うんうんうんうん、やっぱ麻雀と一緒で結構うまくいかないんで、うんうんうんうん、性格が出るなと。あ出ますか、ね、出ますよね。ゴルフ？ゴルフ出ます、ね。えどういうあのイライラしちゃってる？いやもううまくいかなかった時にこうね逆向きの発言がする人とかああああキャリーさんに怒る人とかああああ言い訳ばかり。そうですね。ああああなんでそのぜひねグッドゴルファーになりたいなと思って。うんうんうんうん。そこでちょっとなんか人間的にもこういろいろまあなんか学んだこともあるし。そうですね。はい。えー、それででも。どうですか1年経って今、順調であるんですか、えー、っと順調になり,なりたいなと思って頑張ってます。アビコの人って結構ゴルフやる人多いんですでしょうか、えー、っとすごくいい会員さんしかいないですね、そうですか来てくれる人、来て,来てくれる人、うん、な本当に、うん、アビコっていい人しかいないのかなぐらいあ、まあ、うちの両親も住んでますから、うんうん、分かりますけどご近所のみんないい人ですよね。うん、すごいですね、うんうん。メンバー全員いい人。うんうんうん、でスタッフもいい人なんで、うんうんうん、いい人しかいない中で。いい人しかいない。<笑>まああともうちょっとこうまたね。そうですね。いっぱい会員さん増えてほしいみたいな。はいはい、さあということで一応ね今日はそのシミュレーションゴルフいろいろ教えていただきたいんですけどこれ何ができるんでしょうか。その普通の練習も当然できますし、うんはい、データとして見ることもできるし、うん、と。で、あとは、あ、落ち際がよくわかるのが。落ち際がよくわかる。はい、あのー、練習場だと、やっぱり。
飛ばしちゃうとどこ行ったか分からないというかどこまで飛んだかよく分からないこれだとこうね難易度ドキャリーで難易度ド飛んだっていうのもよく分かるしで数字そのデータで見れるのでえなんでこのショットが出たのかっていうのもすぐ分かるとアプローチ練習にしてもいろいろなモードがあるのですごく楽しみながら練習ができたりします。日本のそのそコース,コース、ねはいはいはい、トーナメントでやってるような有名なコースが結構入ってるので、うんうんうん、回ってハンデが取れるあはははで、ね、ハンデねそうです、はいはい、でハンデを取っていただいて、うん、そのうちの中でその月齢とか、うん、そっかその会員同士でできるわけですね,、はい、ですね大会みたいなのもそうですでその皆さん皆さんハンデを取得していただいて、うんうん、対戦していただいて、うん、クラちゃんとかですね、うん代表を決めて、うんえー、他のクラブと対抗戦とかやりたいなとか、うん、あめちゃくちゃ楽しそうじゃないですかニックネームで皆さんこう出してもらって、うん、そうするとなんかそれだけで、うん、あなんとかさんなんとかさんみたいな感じで仲良くあその人のスコアを抜かしたいなとかいうのがこうできてきたんで、うん、すごく良かったのかなと思ってます。うんこういうなんかあのポップみたいのってまた従業員さんがもううち優秀なスタッフ結構優秀ですよね優秀しかいない私以外優秀で、ね、<笑>い,やいやでも遊び心って大事ですからね<笑>そういう意味では、はい、専用工房とかこういうのもあるんですかはいクラブの健康診断じゃないですけども、うん、はいはいああ見てくれるんですか見,見ます見ますやっぱ十四本で戦うじゃないですか、うんうんうんうん、でその中に同じように振り感振れるように振るのがいいんですねはい、はいドライバーとアイアンが同じような感覚で触れるようになってますかっていうことを調べます。なってますかってどう、えっと、例えばユーティリティあのユーティリティってあります百八十ヤードぐらいが苦手なと思った時に一本ピョって買ってきた時にそれがその流れと合ってないことが結構あるんですよ。あそっか。なるほどね、ええ、だから買い替えちゃった時とかそうですそうです、うんうん、これがすごい飛ぶって評判だからって買った時にそれだけ全然違う系統のクラブの場合長さを調整するとかそうです調べますと、うん、長さとか重さとかじゃあ全部クラブ持ってきてくださいそ,うですそ,うですそれが得意だったらじゃあそれに合わせた方がいいですし最初は良かったんだけどなんかどうもうまく出ないなっていうのは,はそういうのが原因かもしれないですねと。なんかあと姿勢調整ルームっていうのがあるんですね、はい、ゴルフって何が楽しいのかなと思った時に健康、うん、健康でないと楽しめないなと思ったので、うんうんはい、でこれ誰が調整するんですか、うんえっと、一応私もできますしあそうなんですかそのスタッフもその調整師を持ったスタッフも調整師って何ですか姿勢をですね正しく位置に変えることができる主義,主義療法ですねえー、その資格があるんですか、はい<笑>ちょっとじゃあや,やってみてもらって僕ずっと姿勢良くないから、はい、じゃあ一岡さん姿勢の調整をね、はい、お願いいたしますはい、はい、姿勢に自信ありますか、はい、ないです、ね、<笑>ちょっとじゃあ、はい、詳しく見ていきましょう姿勢悪いんで平行になってる方が姿勢がいいと言われてるんですけども、うんはい、やっぱりこう見て分かりますか右が少し下がってる下がってるあこっちが下がってるね,ねはい右ねはい腰は少し左が下がってるんですかねあ,あこっちがね、えーはいはい、腰が下がってて、うん、という形です、はいうん、で、えー、とじゃあ今度こちら向いていただいて横からの姿勢を見ます、はいはい、この背中に手をやった時に、はい、これにつくぐらいがいい姿勢なんですね、はい、顔が、はい、頭がこんなん無理でしょうで,で顎引いてもらっていいですかこんなん無理ですよね、はい、これぐらいえ今いい姿勢ですかいい,いい姿勢ですよねパッと見全然きついですね、はい、これ、はいこれね、そうですね、まあ、本当はこれぐらいなんだ。これをなってもらいたいんですけれども、やっぱり長年の、その癖とか、そういう形で。ああ、本当に、えー。はい。こういう姿勢になってます。ますわ俺はい、はい、じゃあ、ちょっと回線しましょうか。うん、じゃあ、はい。あ、でもよく回りますね。うん、左は少し、この辺で、硬い、かかりますね、はいはい。はい。腰に湾曲が少しないので。うん前傾が、はい、こうなっちゃう。そうですね。はい、で、頭が落ちてるような、はい、姿勢に見られます。ますねはい、で、少しちょっと調整しますね。うん、あの、まあ、簡単に。うん、えー、何それ。腰の骨ですよね。はい
、はい、で真正面向いていただいて、うんこっちは良かったんですけども、うん、左が少し悪かったのがおすげえ何これはいこれで今までトップで、うん、その詰まってたなあなるほどなるほどよ,、ね、よく回らなかった、うんうんうんうん、それが回るようになりますので、えー、あそうですかはいそうですねえー、えー、わ本当すごいなんか、はい、今いけそうだなはい、はい、<笑><笑>いけそうっすはいで,、はい<笑>で,はい、で横向いていただいて、はいうんそうですね。はい。で今だってちょっとやっただけですよね。はい、でえー、っとあこっちからこうした場合そのあ頭が少し近づいてます、ね本。本当だ本当だ。あのありがとうございました。はい、いかがですか。いやいやあの,あのやっぱり<笑>伸びそうな気がします、ね。はい。一人が。そうですね。<笑>あの本当今打ちたいです。はい。ぜひ今打ったらもう二十ヤードぐらいは。本当ですか。伸びてる。僕ね結構飛ばせるんですよ。二百二十とか二百三十ぐらい飛ばす。えー、あすごいですね。結構。飛びます飛びます,飛びますよね、はい、その十分ですね、はい、部屋上に真ん中に旗があるのが、うん、だいたい二百二三十だと思うんで、うんうんうんうん、そこに飛ばせば一番白い旗ねそうですね、うんうんうん、いやありがとうございます、はい、<笑>じゃあ今後のですねあのー、展望何かあればお話いただけますでしょうか、はい、やっぱりそのゴルフと姿勢をこう組み合わせてですね、うんはい、そのまあ当然健康にもなってもらいたいたし、うん、せっかくねゴルフと一緒にやってるので、うん、そのゴルファーのーやっぱり飛ばしてあげたいというか、はい、50ヤードぐらい、うんうん、飛距離が伸びたら、うん、みんな喜ぶんじゃないかなと思ってやっていきますなるほどドラコン大会やったりロングパッド大会やったり、うんうんうんえー、マッチプレーの勝ち抜き戦やったりとかあとはその姿勢の勉強会とか、うん、体験会とか。うんいろいろこうやってきますので。もうじゃあイベント系はまだこれからどんどんやっていきたいということで、はい、はい、開放してその、うん、なんですかね、うんえー、いいことだらけのやつをこう体験して、ね。それはまあ公式ホームページかなんか見ていただければ、はい、更新されていくということでよろしい、はい、大丈夫ですかね。はい、わかりました。じゃあ皆さんも手賀沼ゴルフクラブのねホームページか何かをご覧いただければと思いますので、えー、ということでちょっと今日は。いろいろお話し、はい、すみませんありがとうございます伺いましたけどどうどうでしたか<笑>どうですかあのー、ね,ねあの姿勢調整もはいね姿勢調整もそうですけど全体的にどうどうでしたか今日はトークのトーク三十、はい、分ぐらいで、ね、本当に、えー、なんですかね、えー、恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしい,恥ずかしいですよね、えーえー、多分これ自分で見れないと思いますね<笑>いやなかなかこうやっぱり緊張は別にされてないです。緊張多分してますね。あ緊張してますか。ねはい、ああいやなんかあのー、そうですね。やっぱなんかこう独特の間だったので、<笑>ちょっと僕もなんかあのちょっと逆に緊張させていただきましたけど。はい、すいませんありがとうございます。ええとんでもないです。ということで今回のゲストは手賀沼ゴルフクラブオーナーの一岡慎太郎さんでした。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。